ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ವ್ಯಾಸಾ ಭವನಾಶಾ ಶ್ರೀಷಾ ಗುಣರಾಶೇ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ ಅನೇನ ದತ್ಪದ್ಮಭವ ಮೃದಂಗಂ ಜಗೌ ಹನುಮಾನ್ ಜಗತಾಮದೀಶಂ ಅದರ್ಶಯತ್ತಾಲಗತಿ ಕಪರ್ದಿ ನನರ್ತಗೋಪಾಲಕಬಾಲಮೌಲಿ ಸ್ವಾಂತಸ್ಥಾನಂತಶಯ್ಯಾಯ ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನರಸಾರಣಸೆ ಉತ್ತುಂಗವಾಕ್ತರಂಗಾಯ ಮದ್ದುಗ್ಧಾಬ್ಧೇ ನಮಃ ಖ್ಯಾತ ಸುಧಾ ಪ್ರವಚನಾಭ್ಯುಷಾ ವರಂ ತಂ ವಂದೇ ಯತೀಂದ್ರತಿಲಕಂ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಯಾಖ್ಯಂ ಆಪಾದಮೌಲಿಪರ್ಯಂತ ಗುರುಣ ಆಕೃತಿ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತ ಸಿದ್ಧಂತ ಚ ಮನೋರಥ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಸುಖಂ ಚ ದುಃಖಂ ಚ ಭವಾಭವ ಲಾಭಾಲಾಭೌ ಮರಣ ಜೀವಿತ ಪರ್ಯಾಯಶಸ್ಸರ್ವೇತೆ ಸ್ಪೃಶಂತ ತಸ್ಮಧೀರೋ ನ ಚ ಹೃಷ್ಯೇನ್ನ ಶೋಚೇತ್ ವಿದುರನ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಾಯ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಈಗ ಆಗಿದ್ದ ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸೋದು ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರು ತಾವೇನಾದ್ರು ಸಂದೇಹ ಬಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬರೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಹೋಗುವುದಿದೆ ಹೋದಾಗ ನಷ್ಟ ಆಗುವುದು ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುವುದಿದೆ ವಿದ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸುಖಂಚ ದುಃಖಂ ಚ ಭವಾಭವು ಚ ಲಾಭಾಲಾಭೌ ಮರಣ ಜೀವಿತ ಚ ಪರ್ಯಾಯಶ ಸರ್ವಮೇತೆ ಸ್ಪೃಶಂತ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಮದಂತೆ ಸುಖ ಆದ ಮೇಲೆ ದುಃಖ ದುಃಖ ಆದ ನಂತರ ಸುಖ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಧೀರ ನ ಚ ಹೃಷ್ಯೇನ್ ನ ಶೋಚೇತ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳೇ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸುಖದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಏನು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅವತ್ತೇ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಬರ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಾನೆ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಆ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸವೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆವಾಗ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ವಿಘ್ನ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತ ಒಂದು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ಯಾರು ಆ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಓ ಇವನು ನನಗೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ರೀತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ದುಃಖಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ ಆನಂತರ ಸುಖ ಬರುವುದು
ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಖುಷಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಾಗಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಸಿರಿವಂತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಸುಖಂ ಚ ದುಃಖಂ ಚ ಭವಾಭವೌ ಚ ಲಾಭಾಲಾಭೋ ಮರಣಂ ಜೀವಿತಂ ಚ ಪರ್ಯಾಯಶಸ್ಸರ್ವೇತೆ ಸ್ಪೃಶಂತಿ ತಸ್ಮಧೀರೋ ನ ಚ ಹೃಷ್ಯೇನ್ ನ ಶೋಚೇತ್ ಸುಖ ಆದ ಮೇಲೆ ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ ಭವಾಭವೌ ಚ ಸಂಪತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಭಾವ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆವು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ತುಂಬ ನಾವು ಎಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ಪಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಬಂತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ತಿ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಲಾಭ ನಾವು ಎಣಿಸಿದಷ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ಎಣಿಸಿದ್ದೆವು ಅಷ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಎಣಿಸಿದಷ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಮರಣಂ ಜೀವಿತಂಚ ಮರಣ ಎನ್ನುವುದು ಸಹಜ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾವು ಎಂಬುದು ಬರ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯಶಃ ಸರ್ವಮೇತೆ ಸ್ಪೃಶಂತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತಾನೋ ತಸ್ಮಾ ಧೀರಹ ನ ಚ ಹರ್ಷೇನ್ ನ ಶೋಚೇತ್ ಯಾರು ಶೋಕ ಪಡಬಾರ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದು ವಿದುರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಣಿಸಿದ್ದಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಈ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸುಖ ಅದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸುಖ ಬಂತೋ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಸಂಪತ್ತು ಬಂತೋ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಂಚಿದ್ದಾದರೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆಗ ಆ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ದುಃಖ ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ನಾನಂತೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ ದುಃಖ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ದುಃಖ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರದಿಂದ ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ ದುರ್ಯೋಧನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ಯಾಕೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಈಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪಾಂಡವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಯೋಗ್ಯರಾದವರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಅವನು ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಈ ಪಾಂಡವರು ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕೌರವರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟದ್ದಾದರೆ ದುಃಖ ಇವನಿಗೆ ಬರೋದು ಸಹಜ ಇವನ ಮ ಮಗ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ದುಃಖ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವನ ಸಾವಿಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ವೋ ಏನು ಹೀಗೆ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತಿಯಾದ ಹರ್ಷ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ದುಃಖ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸರ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತವೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೀಗಾಯಿತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ತಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಹೀಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾತಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ವಿದುರ
ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತನಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದನ್ನು ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ತುಂಬ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ರವತೆ ಬುದ್ಧಿರಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಿದ್ರೋಧ ಕುಂಭ ದಿವ ನಿತ್ಯಮಂಬ ಓದುವ ವಿಷಯ ಅಂತಾದಾಗ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಗವಚಿಂತನೆ ಅಂತಾದಾಗ ಅಥವಾ ಲೋಕಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರ ಅಂತಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಹಂಬಲ ಬೇಕು ಅದೇ ನಾಲಿಗೆಗೆ ತುಂಬ ರುಚಿ ಹತ್ತಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಗ್ನರಾದ ಅಂತಾದಾಗ ಅದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಗ್ನವಾಗ್ತದೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಸತ್ತನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಆಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವನಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವತೆ ಬುದ್ಧಿರಸ್ಯ ಆ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವನು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೂ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಮಡಿಕೆ ಹೇಗೆ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೋ ಆ ರೀತಿ ಇವನು ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆತು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಇವನು ಕೂಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಾತುಗಳಿವೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತನ್